Selain terus membangun dan mengembangkan desa di sektor wisata, di desa Karang ini sudah lama dikenal dengan beberapa potensi yang ada. Salah satunya yaitu pembudidayaan bunga dan tanaman hias yang dikembangkan oleh hampir seluruh warga desa Karang. Dan hingga saat ini salah satunya adalah yang berada di Dukuh Brojol sudah lama dikenal dengan budidaya tanaman hias jenis anturium. Saya nama Suyanto dengan alamat di Dukuh Brojol, Kelurahan Karang, Kecamatan Karang Badan. Saya usaha dari tanaman hias dari mulai tahun 2005 sampai sekarang tetap eksis. E, dulu waktu dulu belum ada yang namanya anturium. Sekarang sudah ada yang namanya anturium. Jadi untuk sekarang ini lagi tren yang namanya tanaman anturium itu harga mulai dari 100.000 sampai puluhan juta itu di tempat saya ada untuk tanaman hias itu sangat menjanjikan sekali jadi saya juga dapat dorongan atau support dari pemerintah desa yang intinya untuk eh, melanjutkan jadi usaha tanaman hias jadi nanti di Dukuh saya ini akan ada pariwisata eh, yang namanya wisata Watu Gambir dan itu nanti dari pemerintah desa akan menyediakan eh, kios-kios tanaman hias untuk berjualan tanaman hias, eh, tanaman indoor atau outdoor yang indoor itu jenis-jenis anturium yang outdoor itu nanti bisa tanaman untuk taman dan tanaman untuk e, pembikinan taman atau yang namanya dari buah-buahan itu nanti yang outdoor-nya untuk selanjutnya e, tanaman hias ini itu sudah berjalan puluhan tahun dan sampai sekarang masih eksis jadi untuk e, warga buku saya ini semua akan bertanam khususnya tanaman hias. Eksistensi budidaya tanaman hias di desa Karang hingga saat ini masih berjalan dan berkembang. Hal ini dikarenakan dengan adanya kelompok tani tanaman hias yang sudah berkembang luas hingga ke luar daerah. Kelompok tani tanaman hias ini kalau di wilayah, di wilayah saya itu dinaungi yang namanya e, tanaman hias Solo Raya. Solo Raya ini sudah ada e, perkumpulannya dan ini sudah berjalan kurang lebih lima tahun itu dari Solo Raya. Untuk di kampung ini, ini baru merintis e, untuk usaha tanaman hias ini dan nanti dari pemerintah desa eh, akan menyediakan kios-kios di, di pariwisata ini eh, untuk berjualan dari eh, masyarakat kampung sini. Gitu. Untuk pembibitan itu kita sudah menyediakan indukan-indukan dari Antorio itu yang biji-bijinya eh, sudah kita hasilkan sendiri dari indukan sendiri dan dari beberapa variasi dari khususnya anturium dan dari untuk e, tanaman hias yang lain dari untuk yang tanaman untuk tan, taman itu kita juga sudah menyediakan indukan-indukan yang bibitannya kita bisa produksi sendiri Pemerintah daerah sangat mendorong dan menyupport untuk khususnya untuk tanam budidaya tanaman hias. 
Jadi dari pemerintah desa mendorong supaya eh, tanaman hias ini bisa dikembangkan di daerah kita, khususnya di daerah nanti di wisata waktu gambir itu akan disediakan kios-kios untuk berjualan tanaman hias dari pemerintah desa. Pemasaran sangat lancar sekali untuk tanaman hias itu dari media sosial itu juga lancar syukur alhamdulillah dari tamu-tamu yang datang ke rumah itu juga banyak sekali dari beberapa dari berbagai eh, daerah dari khususnya dari luar Jawa juga ada yang datang ke rumah untuk membeli tanaman hias gitu untuk budidaya tanaman hias itu sangat menjanjikan khususnya untuk perekonomian masyarakat khususnya daerah saya itu tanaman hias itu sangat menjanjikan dan untuk membiayai anak sekolah pun sampai kuliah itu juga dari tanaman hias itu sudah berjalan dari beberapa tahun jadi untuk pengembangan dan penjualan untuk tanaman hias sangat-sangat eh, menjanjikan untuk di daerah sini Harapan kami supaya eh, dari masyarakat khususnya eh, dukuh kami untuk semua eh, akan berbudidaya tanaman hias semua. Jadi nanti bekerja sama dengan eh, pemerintah desa nanti supaya masyarakat juga eh, berbudidaya tanaman hias semua.